Nữ ca sĩ sống cùng chồng đại gia và bốn con trong nhà 100 tỷ, phụ nữ nhưng cứ muốn giống đàn ông là không được. Về vấn đề tài chính, tôi cũng sẽ có được một khoản độc lập cho mình. Chồng tôi cũng rất hiểu và chẳng bao giờ cấm đoán gì tôi, Trang Nhung tâm sự trên truyền hình. Nữ ca sĩ Trang Nhung được công chúng biết đến với giọng hát trong sáng và dịu dàng, làm say đắm người nghe qua những tình khúc quê hương. Dù tiếng hát của cô được nhiều khán giả yêu mến, nhưng giọng ca gốc Quảng Ninh luôn có sự ẩn hiện thất thường gây rất nhiều tò mò. Được biết sau khi lập gia đình với chồng đại gia, Trang Nhung dành thời gian chủ yếu cho tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn. Nữ ca sĩ sinh năm 1973 đã lui về làm hậu phương cho chồng yên tâm công tác. Cô cùng ông xã và bốn con đang sống trong cơ ngơi 100 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trang Nhung và chồng đại gia có bốn người con. Gia đình nữ ca sĩ sống trong cơ ngơi đắt giá, lấy chồng hào môn và chuyên tâm vào việc nuôi dạy con cái hơn là phát triển sự nghiệp ca hát. Trang Nhung để lại cho công chúng nhiều tiếc nuối. Thế nhưng tình yêu dành cho âm nhạc chưa lúc nào bị dập tắt trong Trang Nhung. Trong chương trình Đời nghệ sĩ trên VTV gần đây, nữ ca sĩ tâm sự, khát khao làm nghề trong tôi lúc nào cũng còn. Vì thế tôi luôn ấp ủ tình yêu âm nhạc bằng những ca khúc do chính mình sáng tác. Cách làm nghề của tôi khác với mọi người vì bên cạnh tôi còn có gia đình và những đứa con. Tính cách của tôi sôi nổi nhưng đường đi trong hạnh phúc gia đình của tôi rất truyền thống. Tôi luôn muốn giữ trọn vẹn gia đình cho các con. Vì vậy tôi cố gắng hết sức để được làm nghề theo cách của mình. Khi tôi đam mê đi hát thì khi nhìn lại tôi thấy việc học của các con đi xuống. Các hoạt động ăn uống ngủ nghỉ cũng bị lộn xộn. Không ai có thể thay thế được người mẹ. Vì vậy, tôi phải tạm gác lại công việc ca hát và ủ mưu sau. Trang Nhung Tâm sự trên truyền hình, cô cho biết, khi tôi đam mê đi hát thì khi nhìn lại, tôi thấy việc học của các con đi xuống, các hoạt động ăn uống ngủ nghỉ cũng bị lộn xộn. Giọng ca sinh nam 1973 cũng tâm sự, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ hẳn công việc ca hát, nhưng tôi chỉ nhận lời tham gia vào các chương trình phù hợp. Năm 2014, Trang Nhung nhận lời tham gia chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài, dù gây được tiếng vang trong cuộc thi vì khả năng biến hóa đa dạng ở các dòng nhạc, thế nhưng Trang Nhung vẫn quyết định lui về phía sau ánh đèn sân khấu để chăm lo cho gia đình và các con. Khi được hỏi về sự lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, Trang Nhung thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn sự nghiệp, nhưng vì là phụ nữ nên tôi phải lựa chọn gia đình. Nhiều người nói xã hội bây giờ bình đẳng, nhưng tôi thấy nếu bản thân là phụ nữ thì phải là phụ nữ. Phụ nữ nhưng cứ muốn giống đàn ông là không được. Chúng ta bình đẳng theo một kiểu khác. Tự bản thân mình phải nhận thấy điều đó và kiềm chế lại. Nếu cứ đợi bình đẳng giống đàn ông thì nên làm đàn ông. Nhiều người nói xã hội bây giờ bình đẳng nhưng tôi thấy nếu bản thân là phụ nữ thì phải là phụ nữ. Phụ nữ nhưng cứ muốn giống đàn ông là không được. Nữ ca sĩ nêu quan điểm. Dù vậy Trân Nhung vẫn cảm thấy hối tiếc vì bản thân quá rụt rè và thiếu tự tin vào bản thân. Nữ ca sĩ cho biết cô rất nghe lời chồng nên đôi khi thiếu sự quyết đoán, bà mẹ bốn con bày tỏ, điều tôi cảm thấy tiếc nuối là bản thân quá ngốc nghếch. Nếu hiểu đời sớm hơn, tôi sẽ biết cách sắp xếp và được làm nghề nhiều hơn nữa. Ít nhất là về mặt hình ảnh, tôi cũng xây dựng được hình ảnh của bản thân một cách rõ nét hơn. Về vấn đề tài chính, tôi cũng sẽ có được một khoản độc lập cho mình. Chồng tôi cũng rất hiểu và chẳng bao giờ cấm đoán gì tôi, chỉ là bản thân tôi tự cảm thấy ái ngại rồi tự thuộc lùi lại. Chồng tôi luôn muốn tôi hiểu biết hơn, va chạm nhiều hơn và đi hát cũng là một cách để va chạm. Khi hiểu được nhiều điều, mình cũng sẽ nuôi dạy con cái tốt hơn. Theo chia sẻ của Trang Nhung, ông xã doanh nhân Ngô Nhật Phương rất hiểu vợ và chưa bao giờ cấm đoán điều gì, nhưng tự cô thấy ái ngại rồi thuộc lùi lại. Chia sẻ về chuyện dạy con, bà mẹ đông con cho biết, có khoảng thời gian tôi cảm thấy mình dạy con không đúng, có nhiều thứ bị thái quá. Bây giờ tôi đã biết cách buông bỏ hơn, nhìn từ xa theo dõi và định hướng mà không còn theo dõi chi tiết từng tí một. Điều đó không chỉ làm cho mình mất thời gian mà còn làm phiền con. Nếu ca sĩ từng có khoảng thời gian thấy mình dạy con không đúng, có nhiều thứ bị thái quá. Trong số các con của Trang Nhung có bé Bích Ngọc là Á quân Việt Nam gốc Thailand 2015 và từng thi gương mặt thân quen nhí.